गुड मॉर्निंग एवरीवन कैसे बेटा आप लोग प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बेटा कुछ प्रीवियस वीडियो से एफएम की सीरीज हम लोगों ने शुरू की थी और फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट में फर्स्ट टॉपिक हम लोगों ने अपना स्टार्ट किया था कैपिटल बजटिंग कैपिटल बजटिंग जो टॉपिक है उस टॉपिक के अंदर मैंने आपको अब तक क्या क्या पढ़ा दिया तो मैंने कहा था दिस टॉपिक इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट पूरा का पूरा चैप्टर इन्वेस्टमेंट के ऊपर बेस्ड है और इन्वेस्टमेंट कहां पे होगा इस चैप्टर में या तो मशीन्स में या फिर प्रोजेक्ट में या तो मशीन्स में इन्वेस्टमेंट होगा या कहां पे होगा बेटा प्रोजेक्ट में उसके बाद मैंने आपको दो वर्डों पर एम्फेसाइज करवाया था और वो दो वर्ड्स कौन से थे कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो इनफ्लो का मतलब हमने आपको बताया था इन मतलब आना यानी इनकम और आउट मतलब जाना यानी एक्सपेंडिचर अब क्या होता है इनफ्लो ये प्रीवियस वीडियोस में मैं आपको बहुत ढंग से बता चुका हूं कि जिस मशीन की जितने साल लाइफ होगी जितने इयर्स लाइफ होगी वो मशीन उतने ही साल आपको पैसा कमा के देगी जैसे मान लीजिए किसी मशीन की लाइफ पांच साल है तो बेटा वो मशीन आपको कितने साल पैसा अर्न करती रहेगी पांच साल नेचुरल सी बात है मशीन ने फर्स्ट ईयर आपको अर्न करके दिया टेन थाउजेंड सेकेंड ईयर दिया ट्वेंटी थाउजेंड थर्ड ईयर दिया थर्टी थाउजेंड फोर्थ ईयर दिया सिक्सटी थाउजेंड फिफ्थ ईयर दिया ट्वेंटी थाउजेंड तो जिस मशीन की जितने साल लाइफ होती है वो उतने ही साल आपको पैसा कमा के देती है और एफ की लैंग्वेज में जो पैसा कमा के देगी उसे बोला जाता है कैश इनफ्लो अब ये जो फिगर है कि मशीन ने फर्स्ट ईयर टेन थाउजेंड अर्न करके दिया या सेकंड ईयर ट्वेंटी थाउजेंड अर्न करके दिया तो ये फिगर कहां से आए ये फिगर कहां से आए तो इन फिगर्स को कैलकुलेट करने के लिए मैंने प्रीवियस क्लास में आपको एक कैलकुलेशन बताई थी कि हाउ टू कैलकुलेट कैश इन फ्लो और अपन प्रीवियस वीडियो में कैलकुलेशन को बहुत इजीली सीख चुके हैं अब हम एक बार कोई रिकैप करते हैं कि क्या मैंने प्रीवियस क्लास में आपको यही कैलकुलेशन बताई थी या नहीं बताई थी कैसे कैश इन फ्लो को हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो मैंने कहा था बेटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले जो रेवेन्यू आता है वो किसके थ्रू आता है या कैसे आता है तो मैंने कहा था सेल के थ्रू जब कोई भी कंपनी मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल करेगी तो पैसा आएगा रेवेन्यू आएगा सेल्स में से क्या माइनस कर दो सारे के सारे कैश एक्सपेंस कैश एक्सपेंस को भी हमने शायद प्रीवियस क्लास में टू पार्ट्स में डिवाइड किया था एक वेरिएबल एक फिक्स जैसे ही आपने सेल्स में से सारे खर्चे माइनस किए तो आपका कौन सा प्रॉफिट आ गया नेट प्रॉफिट लेकिन हमने दो चीजों का पेमेंट नहीं किया एक इसका डेप्रिशिएशन का और एक इसका टैक्स का पहले हमने किसको माइनस किया था डेप्रिशिएशन देन किसको माइनस किया था टैक्स और जैसे ही दोनों का आपने पेमेंट किया था अपन ने अगेन डेप्रिशिएशन को प्लस किया था और इसी को हम एफ एम की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं बेटा कैश इन फ्लो प्रीवियस क्लास में कैलकुलेशन हम कर चुके थे बस जाते जाते मैंने एक बताया था कि छोटा सा डाउट आपके माइंड में हो सकता है आ रहा होगा सभी के माइंड में कि सर ने पहले डेप्रीशिएशन को माइनस किया और फिर डेप्रीशिएशन को प्लस किया ऐसा क्यों वाई बस ये लॉजिक हमारा बचा था प्रीवियस क्लास में बाकी हमें पूरा स्टेटमेंट ढंग से क्लियर हो गया और उम्मीद करता हूं आप सभी को क्लियर हो गया होगा कैश इन फ्लो एग्जाम में कैसे कैलकुलेट करके आना है लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने ये भी कहा था कि स्टेटमेंट आपको डायरेक्टली स्टार्टिंग से गिवन नहीं होगा कुछ बेसिक एलिमेंट्री क्वेश्चंस में गिवन हो सकता है लेकिन जैसे जैसे बेटा एग्जाम में क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा या आप चैप्टर में आगे जाएंगे तो डायरेक्ट आपको स्टेटमेंट गिवन नहीं होता बनाने को कुछ लाइन्स आ सकती है उन लाइन्स को आपको कैच करना है यदि उस लैंग्वेज को आप ढंग से इंटरप्रेट कर गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और लैंग्वेज को इंटरप्रेट 
ट्रेड करने में प्रॉब्लम आ गई तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमारे साथ मिस्टेक हो सकती है अब लैंग्वेज क्या है आपको एग्जांपल देता हूं जैसे मान लीजिए एग्जाम में लाइन लिखी हुई आ गई नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स इसका मतलब क्या है बिफोर मतलब पहले ना तो डेप्रीशिएशन का पेमेंट हुआ और ना ही किसका पेमेंट हुआ टैक्स का तो पहले हम किसको माइनस करेंगे डेप्रीशिएशन फिर हम किसको माइनस करेंगे टैक्स और फिर हम किसको आगे प्लस करेंगे बेटा डेप्रीशिएशन तो लैंग्वेज बहुत ढंग से इंटरप्रेट करनी है एग्जाम में लिखा हुआ आ जाए नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रीशिएशन बट बिफोर टैक्स इसका मतलब क्या है कि डेप्रीशिएशन का पेमेंट तो हो गया लेकिन पेमेंट किसका नहीं हुआ टैक्स का तो अब आपको डेप को माइनस नहीं करना डेप का तो हो चुका है केवल क्या माइनस करोगे टैक्स और किसको प्लस कर दोगे डेप्रीशिएशन को एग्जाम में लिखा हुआ आ गया नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स दोनों का पेमेंट हो गया तो केवल किसको प्लस करना है डेप्रीशिएशन तब जाके हमारा कैश इन फ्लो कैलकुलेट होगा अब हमारा जो लॉजिक है और जो प्रीवियस क्लास में जो लॉजिक बचा था वो लॉजिक क्या है लॉजिक इज व्हाट कि डेप्रीशिएशन को हम पहले क्या करते हैं माइनस और फिर हम डेप्रीशिएशन को क्या करते हैं प्लस ऐसा क्यों वाई अब इसका बेटा आप लॉजिक जानते हैं आइए देखिए डेप्रीशिएशन को माइनस करने का बहुत सिंपल सा लॉजिक होता है आपने डेप माइनस किया क्यों माइनस किया मैंने बीच में इस कॉन्सेप्ट लिख भी रखा है टैक्स सेविंग टैक्स को बचाने के लिए किसको बचाने के लिए बेटा टैक्स को अब क्या टैक्स को कैसे बचाएंगे आइए समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू एग्जाम्पल दे रहा हूं दो केसेस हैं केस नंबर वन एंड केस नंबर टू यदि मैं बात करूं बेटा केस नंबर वन की सेल्स में से जब हम सारे खर्चे माइनस कर देते हैं तो आपका क्या आता है नेट प्रॉफिट मान लेते हैं पहले केस में हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो है वन लाख रुपी और सेकंड केस में भी हमारा जो प्रॉफिट है इट्स वन लाख रुपी सबसे पहले जैसे हमारा प्रॉफिट आता है तो हम प्रॉफिट में से किसको माइनस करते हैं सबसे पहले डेप्रीशिएशन को मान लेते हैं पहले केस में मैं डेप्रीशिएशन माइनस कर रहा हूं जीरो और अगले केस में डेप्रीशिएशन का हम अमाउंट माइनस कर रहे हैं इट्स ट्वेंटी थाउजेंड आपके प्रॉफिट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा तो केस नंबर वन में आपके प्रॉफिट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा जब वन लाख में से मैं जीरो माइनस करूंगा तो मेरा नेट प्रॉफिट एज इट इज रह गया वन लाख का वन लाख लेकिन सेकंड केस में जब मैं वन लाख में से ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज डेप्रीशिएशन का फिगर माइनस करूंगा तो अब मेरा नेट प्रॉफिट केवल कितना रह गया इट्स एटी थाउजेंड रुपीज तो आपको दोनों केसेस में क्लियर हो गया जैसे डेप माइनस किया प्रॉफिट कम हो गया डेप्रीशिएशन माइनस नहीं किया प्रॉफिट एज इट इज का एज इट इज रहा अब देखते हैं टैक्स की सेविंग हुई कैसे आइए जैसे आपने डेप्रीशिएशन माइनस किया उसके बाद हम गवर्नमेंट को क्या चुकाते हैं बेटा टैक्स आइए अब हम गवर्नमेंट को इंडियन गवर्नमेंट भारत सरकार को टैक्स चुकाते हैं मान लीजिए हमें इंडियन गवर्नमेंट को फिफ्टी की रेट से टैक्स चुकाना है लेट इट बी हमें कितने परसेंट की रेट से टैक्स चुकाना है फिफ्टी तो 50% परसेंट ऑफ वॉट बेटा फिफ्टी परसेंट किसका फिफ्टी परसेंट ऑफ वॉट फिफ्टी परसेंट किसका तो जो प्रॉफिट बचा है उसी पर टैक्स चुकाओगे नेचुरल सी बात है तो वन लाख पहले केस में प्रॉफिट कितना है वन लाख तो वन लाख का फिफ्टी परसेंट टैक्स इज वॉट फिफ्टी थाउजेंड लेकिन अगले केस में प्रॉफिट केवल कितना रह गया था बेटा एटी थाउजेंड तो टैक्स भी गवर्नमेंट को किसमें देना होगा एटी थाउजेंड तो एटी थाउजेंड का 50% इट्स 40,000. अब आपको क्लियर हो गया होगा दोनों केसेस को देख के पता लग गया कि जब हमने पहले केस में डेप्रीशिएशन जीरो माइनस किया था तो प्रॉफिट हमारा सेम बचा था और उस प्रॉफिट पर हमें गवर्नमेंट को टैक्स चुकाना पड़ा 50,000. लेकिन अगले केस में जैसे ही हमने डेप्रीशिएशन को सब्रैक्ट किया तो हमारा प्रॉफिट क्या हो गया कम और जैसे ही हमारा प्रॉफिट कम हुआ तो हमें गवर्नमेंट को टैक्स भी कम चुकाना पड़ा यानी दोनों केसेस में अपन देखें तो हमने सेकंड केस में बेटा 10,000 की सेविंग कर ली तो अब आपसे कोई भी पूछे कि डेप्रीशिएशन को माइनस क्यों करते हैं तो सिंपल सा लॉजिक है टैक्स की सेविंग टैक्स को बचाने के लिए 
नेक्स्ट क्लोजिंग इज बॉर्ड अच्छा वन लाख में से फिफ्टी थाउजेंड माइनस करो तो आपका प्रॉफिट कितना बचा गवर्नमेंट को टैक्स चुकाने के बाद फिफ्टी और सेकेंड केस में एटी थाउजेंड का फिफ्टी परसेंट इट्स फोर्टी थाउजेंड लेकिन सेकेंड लॉजिंग क्या है सेकेंड लॉजिंग था कि जब डेप्रीशन को हमने माइनस किया तो वापस से अगेन एड क्यों कर दिया तो माइनस का लॉजिंग तो उम्मीद करता हूं सबको क्लियर हो गया टैक्स को बचाने के लिए वाई वी अगेन एडेड या एडेड अगेन डेप्रीशन इन कैलकुलेशन ऑफ कैश इन फ्लो तो इसके दो आंसर है पहला आंसर है लॉजिकल लॉजिकल आंसर हम जैसे कोई भी टीचर आपसे पूछता है फैकल्टी आपसे पूछती है तो प्रोफेशनल पर्सन आपसे पूछता है कि वाई वी एडेड अगेन डेप्रीशन इन कैलकुलेशन ऑफ कैश इन फ्लो तो आपको आंसर देना है कि डेप्रीशन इज ए नॉन कैश आइटम और ये इस चैप्टर की बात नहीं कर रहा एफ एम लगभग काफी टॉपिक्स में एक कॉन्सेप्ट आप में आएगा डेप्रीशन इज ए कौन सा आइटम नॉन कैश नॉन कैश का मतलब ऐसा एक्सपेंस जिसका पेमेंट कभी भी कैश में नहीं होता इसको हम बोलते हैं नॉन कैश आइटम अब नेक्स्ट लॉजिक इज वॉट एड क्यों किया अब सुनते हैं इसका लॉजिक एड क्यों किया आप लोग किस चीज की कैलकुलेशन कर रहे हैं कैश इनफ्लो इन मतलब आना आना यानी इनकम एक साल में हमने नेट पैसा कितना अर्न किया या एक साल में मशीन ने आपको नेट पैसा कितना कमा के दिया मैंने आपको डे वन पे भी बताया था जिस दिन कैश इनफ्लो की कैलकुलेशन करवाई थी मैंने कहा था ये कैलकुलेशन पर एन की होती है पर ईयर की होती है एक साल क्यों होती है एक साल क्योंकि किसी भी कंपनी की सेल हर साल सेल नहीं हो सकती और किसी भी कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो हर साल सेल नहीं हो सकते इसलिए कैश इन फ्लो की कैलकुलेशन हमें एवरी ईयर करनी होती है तो हमारा लॉजिक है हम क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं पहले वो पता लगा दें हम ये फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि हमने एक साल में नेट पैसा कितना कमाया तो मैं आपसे पूछता हूं दोनों एग्जाम्पल बोर्ड पर आपके सामने है केस नंबर वन में हमारे सामने एक फिगर आ रहा है 50,000। तो मैं आपसे पूछूं क्या तुम लोगों ने एक साल में नेट पैसा 50,000 अर्न किया क्या आपकी इनकम एक साल में 50,000 है तो आपका आंसर होगा यस क्यों वाई बिकॉज 50,000 आपकी इनकम और 50,000 आपने गवर्नमेंट को टैक्स लगाया 50 और 50 कितना हो गया बेटा वन लैख तो वन लैख ही तो हमने अर्न किया था लेकिन लेकिन सेकंड केस में मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछूं क्या हमारी एक साल की इनकम फोर्टी थाउजेंड है तो आपका आंसर होगा नो क्यों क्योंकि फोर्टी इनकम और फोर्टी बेटा टैक्स ये तो केवल एटी थाउजेंड ही हुआ जबकि हमने कमाया कितना था वन लैख इसीलिए हम डेप्रीशिएशन को वापस से एडबैक करते हैं यदि मैं इस फोर्टी में डेप्रीशिएशन का ट्वेंटी वापस जोड़ दू और फिर मैं आपसे पूछू क्या आपकी एक साल की रियल इनकम सिक्सटी थाउजेंड है क्या तो आप बोलेंगे यस हाँ सर हमारी एक साल की इनकम कितनी है सिक्सटी थाउजेंड क्यों सिक्सटी आपकी बेटा इनकम और फोर्टी आपने गवर्नमेंट को टैक्स लगाया सिक्सटी प्लस फोर्टी मिला के कितना हो गया वन लैख और आपने वन लैख रुपीज ही कमाए थे तो डेप्रीशिएशन को बेटा ऐड करने का लॉजिक क्या है कि जिस चीज का हमने पेमेंट ही नहीं किया नॉन कैश आइटम है किसी को आपने पेमेंट किया ही नहीं कैश रिलीज ही नहीं हुआ कैश खत्म ही नहीं हुआ तो उस चीज को वापस से क्या करो एड बैक ताकि हम लोग अपनी रियल इनकम फाइंड आउट कर पाए तो उसके दो आंसर बताए थे मैंने आपको पहला आंसर दे दिया लॉजिकल आपसे कोई भी पूछे डेप्रीशिएशन हम एड क्यों करते हैं तो बेटा इसका आंसर क्या है इट इज ए नॉन कैश आइटम लेकिन आप लोगों के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा आप ये आंसर बोलेंगे टू फाइंड आउट आर रियल इनकम हमारी रियल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हम डेप्रीशिएशन को अगेन ऐड करते हैं वाई वी एडिट अगेन डेप्रीशिएशन टू आर टू आंसर कर दिया नंबर वन इज लॉजिकल आंसर इट इज ए नॉन कैश आइटम कौन सा आइटम होता है नॉन कैश जिसका हमने पेमेंट कैश में नहीं किया और जिस चीज का पेमेंट ही नहीं किया तो हम अपनी इनकम जब फाइंड आउट करेंगे तो उस फिगर को भी हम लोग एड ऑन करेंगे और आप लोगों के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट बेटा आपका आंसर क्या होगा तो 
उसका आंसर होगा कि जिस चीज का हमने पेमेंट सॉरी आप लोग अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा टू फाइंड आउट आर रियल इनकम हमारी रियल इनकम हमने एक साल में नेट पैसा कितना कमाया ये फाइंड आउट करने के लिए हम कैशिंग फ्लो की कैलकुलेशन करेंगे उम्मीद करता हूं आपको दोनों लॉजिक क्लियर हो गए माइनस क्यों किया एक बार कोई क्रिया कर लेते हैं माइनस करने का लॉजिक है बेटा टैक्स की सेविंग टैक्स को बचाने के लिए प्लस क्यों किया तो एक आंसर है नॉन कैश आइटम और दूसरा आप लोगों के अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा टू फाइंड आउट आर रियल इनकम एक साल में हमने नेट पैसा कितना अर्न किया वो कमाने के लिए हम डेप्रिशिएशन को अगेन प्लस कर देते हैं तो बेटा आज हमारी कैशिंग फ्लो की कैलकुलेशन कंप्लीट भी हो गई और तो प्रीवियस लेक्चर में हो गई थी आज मैंने आपको लॉजिक भी दे दिया अगली क्लास में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कैश आउट फ्लो की कैलकुलेशन बताऊंगा और फिर हमारा मेन चैप्टर हमारे मेथड स्टार्ट हो जाएंगे तो आज के लिए इतना ही थैंक्स टू ऑल जय श्री श्याम टू ऑल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे मिलते हैं ओके डाटा बाय बाय